who seek the Lord rejoice. Remember the wondrous works that He has done, His miracles and the judgments He uttered. He is the Lord our God. His judgments are all, all in all the earth. The covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac. Saying to you, I will give the land of Canaan as your portion for an inheritance. Wandering from nation to nation, from one kingdom to another people, he allowed no one to oppress them. He rebuked kings on their account, saying, Touch not my anointed ones, do my prophets no harm. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ashitadalayo, a rodenum. 
എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ താഴ്മ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവൻ്റെ താഴ്ചയിൽ അവന് നീതി കിട്ടാതെ പോയി എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ അവൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരു പാഠമാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കാൻ താഴ്മയോട് ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു അധികം സഹായിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തെ കടന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശത്തെ കടന്ന് കടന്നു വരണമെന്ന് അനേക നാൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയമാണ് പാർഷ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞൊരു ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പാർഷോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരു സ്കൂൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും കടന്നു വിടുവാനും ദൈവം ഇടിയാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്കൂളിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്പർശിച്ച ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പൂഷിൻ്റെ ആ പാതയും കർത്താവിൻ്റെ പൂഷീകരണത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലവുമാണ് കാര്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെയും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു യാതന ഏറ്റു ഏറ്റു വളരെയധികം പീഡകൾ സഹിച്ചു കൃതകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കയ്യഭാവിൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കർത്താവിനെ ഇറക്കി നിർത്തിയപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ താഴെ നികൃഷ്ടമായിട്ട് കർത്താവിനെ എണ്ണി താഴേക്ക് ഇറക്കിയാൽ വിട്ട് കർത്താവിനോട് കിടക്കുവാനോ ഇരിക്കുവാനോ നിൽക്കുവാനോ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പടയാളികൾ ചാട്ട ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് കർത്താവിന് പുറത്ത് അടിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം കർത്താവിനെ അടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പൂശ് ഒരു ഭാരമേറിയ പൂശ് തൻ്റെ തോളിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ ആ കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കി കർത്താവിൻ്റെ ആ പൂശീകരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഇതാക്കിയത് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും പാവങ്ങൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നടത്താൻ അവിടെ ബലിയാക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് മാളികമുറിയുടെ ആ അനുഭവം ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് ദാസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ആ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗി പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഫർദോങ്ങൾ കടന്നു പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാവരും കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സ്റ്റാച്യു എന്നെ വളരെയധികം എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലിക്കുക ഒരു ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയിരുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തറയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവിനെ കൈക്കൊണ്ട ഭവനങ്ങൾ കർത്താവ് കിടന്നു അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉളി പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലുള്ള തറയിലും ബെഞ്ചിലും ഒക്കെ കിടന്നാണ് കർത്താവ് ഉറങ്ങിയത് ആ ഒരു കാഴ്ച ഹോംലെസ് ജീസസ് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിന് കൂട്ടുകാരായ കർത്താവ് അതെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഓർത്ത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ കർത്താവിന് സന്നിധി വിശ്വസനായി നിൽപ്പാൻ ഓരോരുത്തരും ശക്തിയിരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാളും മുതൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസം വായിക്കാനൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോഴ് ബൈബിൾ വായിക്കും ഇന്നും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൈബിളിനകത്ത് വേറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മാപ്പുകൾ കാണാം ഫലസ്തീൻ നാടിൻ്റെ മാപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അബ്രഹാം പ്രയാണം ചെയ്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാപ്പുകൾ വയ ദിവസം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊച്ചു പിള്ളേരായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെ സാധ്യമായി ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ അത് സാധ്യമായി പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് പല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്ന കല്ലറയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്യൂബ്സ് കണ്ടു ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുക അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ മാത്രം ഉണ്ട് തുറന്നു കിടക്കുന്നു അതൊരു
അവൻ വചർച്ച വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ ബോധിച്ചവരെ വിളിച്ചത് വായിക്കുന്നു അവൻ മലയിൽ കയറി ബോധിച്ചവരെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ച് അവനെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവമായി തന്നു ഈ ട്രിപ്പ് മറക്കാനാത്ത ഒരു അനുഭവമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ത്തിന് അന്നുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലൊരു ട്രിപ്പിൽ കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കിയതോർത്ത് നന്ദിയുടെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിലൂടെ വരുവാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പം നാളത്തിന് ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അപ്പം സാലി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പോകണ്ട നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോവിഡും എല്ലാം കൂടെ വന്നു ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ സാലിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയൊരു ഇതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല സാലിയുടെ പേർക്ക് സാലിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഇവിടെ വരുവാൻ ഇടയായി പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടപ്പത്തേന് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഇവിടെ വരരുത് താങ്ങി കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഞാൻ തന്നെത്താനെ എനിക്കൊരു ചിന്ത ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ കർത്താവ് ഫിസിക്കലി സഹിച്ചു സെയിം സമയത്ത് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ അതിലെന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ 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 പുറകിലാണ് എന്തോ പാവിയാണ് അപ്പോൾ ആ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഈ ട്രയല് വന്നു കാഴ്ച കണ്ടു അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പേർക്ക് സഹിച്ച ഈ ത്യാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായച്ചിത്തം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് വരികിൽ അതായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രതിവിധി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളാരും നിങ്ങളെക്കാട്ടും അല്ല അല്ല ഏറ്റവും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത് കാരണം നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്നെക്കാട്ടും എല്ലാം വളരെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ട് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇത്രയും ഫീലിങ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വരികിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തെ എല്ലാ വിധത്തിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തി ഈ ഒരു വലിയൊരു ത്യാഗത്തിന് ഈ പിതാവും പുത്രനും സഹിച്ച് ഒരു ത്യാഗം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളെ നമ്മുടെ മക്കളെ എന്തും മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇപ്പം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തിങ്ക് അബൌട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും
Amen. Praise God. Bible, 
ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്നതൊക്കെ കാണുവാനും ദൈവത്തെ സ്തൂപ്പാനും ഇവിടെ ആക്കിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്നു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണേണ്ട സ്ഥലം ഏതൊക്കെയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെന്നാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളാൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും വരാൻ സാധിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു ആരോഗ്യം ബലവും തന്നു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് വളരെയേറെ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഗതസമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി ആ കൃഷീകരണമൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ എന്നെ സ്പർശിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി താഴ്മയോട് വിനയത്തോട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരാശ്വാസം അനുഗ്രഹവുമായി താഴ്മയോട് ജീവിപ്പാൻ എന്നെ തന്നെ ദിവസം താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കും ഈ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ തന്ന അവസരത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ സ്ഥല സ്കൂളിന് കേട്ട സ്റ്റോറീസ് ആണ് ആ സ്റ്റോറീസ് എപ്പോഴും ഞാനൊരു മനസ്സിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അങ്ങ് കരുതി ആരാം അബ്രഹാം ഇതെല്ലാം മോറിയ മല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഐ ക്യാൻ നെവർ ഇമാജിൻ ദ ഐ വുഡ് ബി ബു ടു സീ ദിസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് വെൻ അവർ ഐ റീഡ് ദ ബൈബിൾ ഐ ജസ്റ്റ് you know like a, a fiction story that's what i was i was taking in my heart but i i'm now i'm thinking that this place is, is like real it's is real whatever i was reading when whatever i was uh, listening or whatever i was learning in my early childhood or throughout my life and this is the real thing i'm accepting this and when I, whatever is it's in the vision is it's very real in my life the most important the, the fact that it factor my life is the the humility that god gave uh, god made his son to to take birth in the lowest place and then you trim back to you maybe i'm not i'm not i, I did not born in a very rich family so angane ullo alkane deivu adu pole adu pole cheyidu so that impacted me a lot that deivu ellavare he he did not choose to be born in a rich family he chose to born in a in a poor family i'm also a poor family god that like you you love me so much that really impacted me and the other place that impa- that impacted me is uh, the, when i saw the footstep on the mount of olives uh, that made me so happy that god has uh, god has died for me and then he has risen from this place from this mount of olives and then he is going to come back for all of us for me Amen. that really impacted my life and all this um all the visit is really uh, we are, we as a family we are all happy and we were able to uh, uh submit ourselves in the process of course praise the yes. lord praise the lord praise the lord what did you call the god of god are yesu christo yato jeevikuno parano kartu jeevikuno ikalo Amen, amen. 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 Amen.
ശിഷ്യന്മാരായി ആ ശിഷ്യത്വത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഞങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള യാത്ര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
to the Western Wall Tunnel Tours. My name is Tria, which in Hebrew means rebirth. And hopefully history is going to come alive for us as we go deep down into ancient Jerusalem. We've come to the most special place in the world for humanity, and that is this spot on top of the mountain, which correlates to the spot underneath that golden dome. According to our tradition, God created this mammoth rock around 18 meters in diameter, and for that, expanded it to planet Earth. In other words, this is the foundation rock of the world. Pretty monumental spot right here. Moving on in time, our forefather, Abraham, was walking along in the sand dunes of Beersheba. He gets this message from above telling him that he should take his son to the place he chose him and sacrifice him. This made no sense to him because he had been told his son would be the forebearer of a big nation. But he, this is where logic and faith rub up against each other. He goes for, the, for faith. He walks for three days with his son who's not a child. He's 37 years old. He comes from his own choice. They walk up to the top of the mountain. Abram's about to put the knife down to put the, you know, cut off his head. And there's a voice from beyond that says, wait, 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 don't do it. Just checking you out. Right? See if you're okay. That checking you out was the beginning of the faith of the Jewish people. Moving on in time, his grandson, Jacob, is running away from his twin brother, Asa, who wants to kill him. He's making his way northward out of the country, and on the way he lies down there to pray, the same spot where his father and grandfather had been, and he falls asleep. In his sleep, he has a dream with a ladder going up to heaven and angels going up and down, and he wakes up from his dream, and he says, whoa, this place must be the gateway to heaven. And sure enough, that gateway to heaven has brought all of you here today, and nearly 12 million people annually to Jerusalem. Jumping ahead, we have uh, a thousand years. King David, you've heard of him? Yes. Amazing warrior and poet by excellence, the book of Psalms that he composed uh, 3,000 years ago. He began the establishment of Jerusalem down here in the southern part of the Mount Moriah. Okay, I turn to God and says, God, I want to put a house of worship for you here. And God says, you're great, but you have blood on your hands. And therefore, not you, but your son Solomon he will be the one. He was a man of diplomacy. He married a thousand wives. He knows how to make peace with chief people. And he will be the one to build that house for God. It was a house, a religious center, where there would be a cloud of smoke going from heaven to earth. God's presence wrapped inside. God has no form. But for the sake of the people, visibility to people, that's the way it appeared. Similar to the cloud that escorted the people out of Egyptian slavery. Are you familiar with that? Yes. The Bible? Um, they would light a fire on the altar and fire would come down from heaven. They would see it and consume the sacrifice. Uh, it was with the Levites were singing in the background of the incense wafting over Jerusalem. It was a beautiful place. It was a, a supreme court. The Sanhedrin met here as well. It was a social center. You could see your friends. Uh, the Jewish people were told to come three times a year. People that were not Jewish were welcome to come when they wanted. Seventy sacrifices a year were offered up for the welfare of humanity as a whole. And uh, it was a national center. What happened to this amazing place? Unfortunately, in the year 586, before the common era, going all the way back in time, the Babylonians swept down from the north, surrounding Jerusalem, putting us under siege for a year and a half. And finally, on Tisha B'Av, the month the day of the month that we, we mark up the moon, the sorry, the calendar according to the moon and according to the sun, it was a special uh, calendar. On that ninth day of the Av, they invaded, destroying stone and people. The temple was destroyed, and the remnant of the people were taken out into captivity. When they went out, they turned to the prophet Jeremiah. They said, we ever coming back here again? And he said, yes, in the merit of kind deeds, you will come back to your borders. And sure enough, 70 years later, which is not too long from a historical perspective, the Persians conquered the Babylonians and allowed the Jews to come back and rebuild on that place. Now the people that were old remembered it when they were young. They said, hey, this isn't the real thing because it was smaller, more humble, but it was a work in progress. After the, uh, coming back came along the Greeks. The Greeks tried to destroy the Jewish people both politically and ideologically. Um, and the miracle of the few against the many, the Maccabees came back. I don't know if you know the story of Hanukkah, right? A few fought against the many and miraculously won. A little bit of oil that was meant to last one day 
lasted for eight days till they could make a new batch because the temple and the oil, everything had been desecrated. After the Greeks came along an imposed leader from Rome by the name of Herod. Now, Herod was not a popular person. Apparently, I'm not a psychologist, but apparently he had a serious paranoia. He believed everybody was out to get him. And he killed thousands of people, including his own friends, including his scholars, including his own wife, who was from Jewish royalty. Actually, he felt bad that he killed his wife and put her into a vat of honey to preserve her for future use. Unusual fellow. He realized the people were not with him. And he decided to pick on this place as his pet project, do it up, and then people will talk about him. So he began by shaving off the northwest corner of Mount Moriah, flattening it out as much as possible, and then building four gigantic walls that may on top of arches and make up the Temple Mount that we know today. The, the woman in the back can't see anything because she's smaller. She can get more. Thank you. I just noticed you. <laughs> I have a soft spot for a short, for a shorter view. The, the, the mount is 26 football fields in size, 37 acres. This being the western wall, the northern wall, the eastern wall, and the southern wall. And of course, he crowned it with a beautiful renovation of the second temple. Now, the rabbis say that the beauty of that temple, you can't compare it to anything today. And we've seen further evidence of that when the last three years during Corona, so we uh, dug, we use the time groups who are here, we use this time in this space to think we found beautiful water fountains decorating the approach to the Temple Mount from 2,000 years ago. The Holy of Holies, the most beautiful and holy place, was placed right over the foundation rock, where, right, where the uh, Abram nearly sacrificed his son, where the, the ladder went up to heaven, the gateway to heaven. In it, in the first temple, had been an ark holding the Ten Commandments given at Mount Sinai. They disappeared mysteriously in the destruction of the first temple. The rod of Aaron that was involved in various miracles and coming out of Egypt was there, as well as a jar of manna, the special food that nourished the people for 40 years walking in the desert on the way out of the land of Egypt towards the land of Israel. Only one man was allowed in there, that was the high priest. And they would tie a rope around him once a year he was allowed in there. Tie a rope because if he wasn't totally focused or if he wasn't worthy, and it did happen, there was corruption in the late second double period, actually blocked this. He would die on that spot and nobody would be able to take him out or rescue him. So they had a rope to pull him out. Just interesting trivia at that time. Let's take a look and see, understand a little bit again, a religious center, social center, judicial center and National Center. Let's take a look on the screen, just to get an idea of the approach. People would approach through the southern side, other people through this staircase. What is left of this staircase, which is over a pilgrim's road that goes down to the city of David, what's left of that is we refer to as Robinson's Arch, a little chuching, a little protrusion sticking out of the wall, showing where it was. Here you have a picture of what the western wall looks like today, 57 meters across. In reality, the western wall is still 488 meters long. That's big. <laughs> the bridge, we'll talk about a bit further on. Just understand that we are under that ancient bridge right now. What happened to this magnificent place? Unfortunately, politics, people did not respect each other. And in the year 70, the 10th Roman legion led by Titus, the emperor of Rome, invaded. This, on, on exactly the very same day that the first temple had been destroyed hundreds of years earlier, they invaded Tisha B'Av, that was the day. They invaded from a vulnerable spot on the northwest corner, exploding over the mountain, killing 80,000 priests and murdering a million two hundred thousand men, women, and children. Some of them with their last strength coming up to save what was dear to them, but to no avail. It didn't work. The temple was destroyed, and the Jewish people were taken out into an exile that we've not recovered from until this very day. Let's take a look, just to get an idea of what destruction could look like.
You can see that even part of the Western Wall was knocked over. The Romans tried to destroy any evidence of anything that ever existed in the past. In Hebrew, we have a word that's called kibbin, which means the past, right? Um, they wanted to destroy the Kedem Pass, as if Jerusalem suddenly came into existence. They stuck around for a long time, till the year 280. After the, Ro the, after the Romans came along, the Byzantines. There were Christian Romans that believed the Jews had no right to be in Jerusalem. On penalty of death, you would, we were not allowed to walk on the streets except for one day a year. They filled the place with garbage, with sewage to embarrass, right, the religion. That's why the gate on the southern end, anybody know what it's called? The Dung Gate. The Dung Gate, that's right. Strange name for such a holy place, but now you know why. After the Byzantines came the Muslims. They conquered much of the world, and when they came to Jerusalem, they recognized it as a holy place. Now, third in importance to Mecca and Medina, they believed that Muhammad on his horse jumped from here, the, where the El Aqsa Mosque is, to the foundation rock, and from there up to heaven. Okay, and to mark that place, they built a shrine, a shrine that we refer to today as the Dome of the Rock. Built in the year 691. Anybody know when the gold was actually placed here? 1993. Yeah, that's right, 1993. Hussein put the gold on top, and you can see here. The beautiful uh, building, the second temple apparently was twice the height of this very impressive building. Let's just take a look for a moment and see where it is placed right on top of where the first temple and second temple have been. After the Muslims came the Crusaders as they went across Europe on their holy journey to Israel. Unfortunately, they destroyed many Jewish communities along the way. When they came to Jerusalem, they didn't do any better. They killed both the Muslim population and the Jewish population. After the Crusaders came along another Muslim invasion, a group of people called the Mamluks. They were Egyptian slaves that rose to power and they had a creative idea. Now how many times do Muslims pray a day? Five times, that's right. So it's quite exhausting going from the place of worship down to the valley which is called the Tyropian Valley where they lived and worked up and down, up and down, exhausted, right? So they built a series of arches alongside the western wall in order to lift up and to support. Oh, careful with your fingers, please. Can you move that there, Your fingers, please. Thank you. In order to lift up and support an entire Muslim neighborhood, what we refer to today as the Muslim quarter. Built 600, 700 years ago, up on those arches, up against the western wall in order to make direct access to the Temple Mount. Our journey today is going to take us in the basement of the Muslim Quarter. In other words, we're going to be walking alongside the Western Wall for a long way, underneath their houses. So if you feel anything dripping on you, you know where it's coming. <laughs> Let's take a look and understand it with a picture. It makes it a little bit clearer. Take a look. Houses, arches, and a stage. Houses built up, up on top. Up against the Western Wall, bathrooms, bedrooms, living rooms, till today. Fast forward, we're skipping a lot of history. 1967, Six Day War, five countries breathing down our neck, trying to wipe us off the map. Miracle of miracles, number one, we survived. Number two, Jerusalem's back in our hold. Right? It's always in our heart, but now it's back in our hold after 19 years. Not having access to the stones was in Jordanian hands. The Israeli soldiers in a defensive move run across the Temple Mount. One of the liberating soldiers was on my group a few weeks ago. He told me they didn't even know where the Western Wall was. Now, they were directed by an Arab saying the Wall of the Jews, and he made his way down. Other soldiers came to the Mugrab section, which was the North African slum neighborhood, mostly abandoned years earlier. Those that didn't originally abandon it, when they saw the Israeli soldiers, they got scared and they ran away. The Israeli government compensated them for their homes. Why? They realized now the war had ended with Jerusalem back in our hands. There would be tens of thousands of people wanting to come to the Western Wall. There was only a small alley between the homes and the, and the wall. There wouldn't have been enough room for everybody. So a directive was given to a building contractor to come. And in one night with bulldozers, they came in and 
cleared out the plaza from the empty buildings, enabling the masses to come that first year, and of course, for ages to come. So you've got a bit of an understanding, a synopsis of the history of Judaism. We're gonna be making our way out now, turning left and going eastward towards the Western Wall. Okay, so please make your way out. I'll join you in a moment. For two volunteers, maybe you have me out. I usually take, take all the younger people with me. <coughs> what? Rachel, what a beautiful name. Rachel, I need one more person. Just send brother to the latest Okay, Stephen here, great. Ah, excellent. Okay, beautiful. Stephen, can you go down that way? And Rachel, you go down this way. Move away for a moment. You'll see in a moment. Why? Stephen, go to the first crack you get to on the wall, and you too, Rachel. Right now, that away. Is there a stop back up, up, back up, Stephen? Yeah, that's it. Perfect. You go right there, right there, right there. Stop, stop, Rachel. Look over the wall. You see it? Good crack. Good crack. Right there. Push your hand up. Excellent. Take a look for a moment, and we can ask the gentleman with the camera to back a little bit of stop the block for a moment. If you people can peek forward, take a look where Stephen is standing and look where Rachel is standing. They are standing at opposite. And that's how they brought water to their families for hundreds of years, coming from Northern Springs, from Springs from where we're going to. That water was taken up there. Now in 1867, Wilson and Juan, remember they came along, they were invited to come here. So many people were getting sick from cholera and they didn't. They wanted to figure out where the source, why so many people getting sick. They discovered their sewage system wasn't great. It was overflowing, contaminating the water that they were drinking. And so. So the guys that are in the corner, you seem to be strong. Stephen, you can lead the group. You can become rich right away. You want it? You want to? Hold on to your ropes. You've got sheep, you have goats, you have cows, right? This is part of a sacrifice shop. It doesn't exist today, right? But it's a, you have a monopoly. You're the only one in town, so you can, pay, you know, charge a good price. But if somebody knows to bargain them down, you're welcome to do so. This is the marketplace that well. The next one over here, next shop, you're willing to sell spices, perfumes. Kind of make up for the smell of the sheep and goats, yeah. They say that Cleopatra wanted to conquer the En Gedi area because it was a particular perfume she could get there, the balsam she couldn't get elsewhere. So these were important, especially in the temple where we use the ketorah, the incense. It was a very important service um, that wafted over all of Jerusalem. Um, anybody like to bake? Oh, great. Okay, so we need you because in around two days' time we have a group, big group coming. We need around 30,000 pitas. You can do that? <laughs> no problem, no freezers. I'm afraid we'll have to, you know, somebody will help her out a little bit. It's a little bit of a daunting job. Okay, great. So this is all happening here in the shadow of Mount Moriah, carved out cosmetically to look like the Western Wall. Basically, the Western Wall has ended at this point. You smell the smell of the incense, the smell of barbecue meat, the blue sky is above us. Remember, this is only 600 years old. The time the temple were under the skies, international languages, right? The sound of the Levi singing in the background. Just an amazing experience, all waiting our turn to get on to the other side. Let's take a look and see where we are on this picture. You can see we walked all along here. We've come basically to the end of the street. The end of the street. If you look up here, we see stones, we see arches. Over here in this picture.
go this aqueduct all the way. That's all it needs to go. It is being pumped out. The water is being catalyzed and it's going down the way we just approached. Very good observation. We're all through the case. Welcome everybody to the Struthian Pool. The Struthian Pool, this is the last station of our tour today. Your guide will be taking you up through the Via de la Rosa Muscle Quarter and back to the Western Wall over there. We are standing at a place. What is Struthian? A sparrow, a little bird, because this pool is a smallish pool, it's a third of its size actually. The other two thirds go beyond this wall and come along with the story. Remember, Charles Warren, the guy discovered both the mikvah and he discovered the game. He had a curious nature, he knew a lot in the city of David as well, where in the beginnings of Jerusalem was. He was curious to know about this water tunnel that Herod had closed off. He found it. He went down with a wooden door and he found that float on. And he discovered, whoops, the water was thicker and smellier than he expected. Can you guess what was down there? Sewage. Sewage, that's right, from the muscle water. But that didn't stop him. He floated on past this wall, which was non existent at the time. He ended up at our neighbor's house, the Sisters of Zion Convent. And as luck would have it, the nun was coming down the stairs. She sees this guy floating on the water, and it was all 